es eso? ¿Esto? Me lo dio un chamán cuando estaba chavita porque caminaba dormida, ¿tú crees? Me dijo que era para cuidarme el alma, para que no se me escapara del cuerpo. Ah. Perdóname, Adriana. Yo tampoco quería esto. ¿Y ahora qué quieres, Lorena? Ya no puedo más con esto, Elena. Es demasiado. Vivo aterrada. Esto tiene que terminar. ¿Y me lo dices a mí? ¿Con quién te estás aliando para fastidiarme? Ya te dije que con nadie, hija. Por lo que más quieras, deja de atormentarme. He hecho todo lo que me has pedido. He soportado todas tus humillaciones. He aguantado la pena de saber que eres una asesina y que mataste a mi propia hermana. Y así me he callado. ¿Y todo? ¿Para qué? Para protegerte. Es que no entiendo por qué quieres seguir lastimándome. ¿Por qué? Yo también he tenido que aguantar muchas humillaciones y muchas vergüenzas por tu culpa, mamita. ¿Sabes lo difícil que es casi morir quemada por tu propia madre? ¿Eh? Vivir derrimada en esta casa por tu alcoholismo. Y te he pedido perdón de todas las maneras posibles, hija. Y a ti lo único que te importa es seguir con esta locura. No sufrías tanto cuando me colgaste la muñeca en mi cuarto, ¿verdad, mamita? No, 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 ya te dije que yo no tengo idea de lo que me estás hablando, ¿eh? Ni lo quiero saber. Yo lo único que quiero es irme, hija, ya no soporto vivir aquí en este infierno. Primero pasan cosas inexplicables en esta casa. ¿Y luego me vienes a pedir que te deje ir? ¿Quién te paga, Lorena? ¿Con quién te estás aliando? No, yo te dije que con nadie. No le he dicho a nadie lo que sé de ti y de Gerardo. Y no lo voy a hacer. Por mucho que me pese, no quiero verte en la cárcel. Que Dios me perdone. No tienes dinero para irte a ningún lado. Alguien tiene que estar pagándote y me vas a decir quién en este momento. No, 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 Elena, Elena. Te lo juro que no. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué pasa, Emi? Es que vine a buscar a Mónica. Creía que estaba aquí. Ah, pues seguramente está en su casa, mi amor. ¿Ve a buscarla ya? Sí, voy a ir a buscarla. ¿Qué pasa? ¿Se están peleando? ¿Qué? Eh, no, 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 mijita. ¿Por qué no vas a buscar a Mónica? Sí, ahorita vengo. ¿Te das cuenta de que si Emiliana llega un segundo antes, se hubiera enterado de cosas que no debe saber, mamá? Es solo una niña, Elena. Ella no tiene la culpa de nada. Por favor, no le hagas daño. Pues deja de ponerla en riesgo con tus estupideces. No quiero volver a tener esta plática contigo. No te vas de aquí. Fin de la discusión. Hija, te lo suplico, hijita, por favor. ¡Por favor, nada! Y si se te ocurre escaparte, quien va a pagar las consecuencias es Emiliana. Así que recuerda, mamita, su vida depende de ti. No es posible. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo yo no tengo nada que ver con el ruido del piano? Entonces, ¿quién? No sé, no sé. Hijita, no hay nadie aquí. Esta porquería no pudo sonar sola. Alguien tuvo que estar aquí. ¿Escucharon? Mi mamá vino a visitarnos otra vez. Emi, chiquita, ¿encontraste a Mónica en su casa? Bueno, no. Bueno, sí. Es que fui a buscarle y cuando escuché el pena me regresé. Mamá, mamá, ¿estás por aquí? ¿Me puedes escuchar? Ven, dame un abrazo. Algo. Espero que esto no haya sido una broma de mal gusto. ¡Vicky, Susana, Marta, Mónica, vengan! ¡Rápido! ¿Qué se le ofrece, señorita Elena? ¿Dónde está Vicky? Está en su recámara. Se cansa mucho desde que llegó del hospital. ¿Y Mónica? ¡Mónica! ¡Mónica! Aquí estoy. Aquí estoy. Voy a preparar el baño de Emiliana y luego le voy a dar las buenas noches a Vicky. ¡Mónica! ¿Escuchaste? Mi mamá vino a visitarnos. Está tocó el piano. No, chiquita, no escuché. Sonaba bien feo. Como si la señora estuviera molesta. Dios mío, no. No puede Ay, ser. Ya, cálmate, cálmate, mamá. Y tú guárdate tus comentarios. Perdón, señorita, es que yo también estoy bien espantada como la señora Lorena. Bueno, chiquita, yo creo que mejor te voy llevando a la habitación. Sí, vamos. No, Mónica, mejor llévate a mi tía que se ve bien asustada. Yo aquí me quedo.
Tú no entiendes, Diego, cómo son las cosas acá. Si esos chamacos no estuvieran chambeando para mí, se estarían drogando o vendiendo drogas. Yo solo estoy evitando más tragedias. A ver si entiendo. O sea que las personas a las que les roban los carros deberían de estar agradecidos contigo porque no los mataron. Qué bien. Qué tranquila debe estar tu conciencia, ¿no? Ay, Diego, por favor, eso de la conciencia, vete a venderlo a otro barrio. Aquí estamos en medio de la selva. Y si te quieres quedar, vas a tener que aprenderlo. Oigan, qué bárbaras, mis chavas. Por lo menos me hubiesen avisado. Casi me como todo el cuento. Pues qué talento es talento. Ahorita nomás le voy a enseñar a andar como macho. Macho, macho. Bueno, mis chavas, ya casi estamos. Diego nos va a venir a buscar mi camioneta, pero hay que esperar que se haga un poco más de noche. Mm, mientras tanto te doy más besos así con bigote. ¿sí? Mm, no, con bigote no, con bigote no. No, no, no. Oigan, pero vamos a cenar todos juntos, ¿no? Pues cuando llegue Diego. Ay, sí, y podemos invitar a Ricardo. No, Aileen, acuérdate que se va a quedar a trabajar en el hospital hasta medianoche. ¿En un hospital? Pero pues él no es abogado. Bueno, pues sí, claro, vale que es abogado, porque es que cada hospital tiene su abogado por si surge algún problema legal, se queda hasta la noche, ¿verdad que sí, Gabo? Sí, sí, más o menos. Y sí, oigan, tengo hambre, ¿por qué no nos vamos a comer algo? ¿Sí? Ya, Diego, ya deja los rollos. Tú sigue chambeando para mí, te prometo, no va a haber problemas. ¿Y si no quiero qué? ¿Me vas a mandar a tus policías corruptos para que me deporten? Ey, 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 ¿qué pasó? Me ofendes. Yo no juego chueco. Además, ¿sabes qué? Nadie te va a dar trabajo. Yo necesito un buen mecánico. Mira, Martín. Yo siempre he sido un hombre derecho. Y no voy a cambiar ahora. Así que si para ti está bien robar carros, pues allá tú. Pero no le entro. Solo de imaginarme que cualquiera de nuestros clientes se tope en la oficina con ese gángster, te juro que me muero de la vergüenza. No, hombre, tranquila. Van a pensar que es un guardia de seguridad. No, no, para nada. La gente de seguridad tiene otro look, Ernesto. Este es un vulgar corriente. Además, además dice que es socio de la empresa con cualquier pretexto. Y todo por la culpa de las ideas brillantes del imbécil de Gerardo. Bueno. Algún talento debe tener el tal Raúl Camacho, ¿no? ¿Sabes algo? Estoy preocupada. Llevamos muchos años exportando vinos a México y nunca hubo necesidad de un socio para hacerlo. Yo no sé qué enredos me está ocultando Gerardo. ¿Tú sabes algo? Mm. Pues no, la verdad. Yo me concentro en lo mío, no me doy cuenta de lo que hacen los demás. Pero a ver, Camila, te invito a este hermoso lugar para que te relajes, para, para que te olvides de todas tus broncas. ¿Te gusta? ¿Ya viste los cuadros de atrás? Qué bonitos están. Sí, están padres. Oye, ¿verdad que no le piden nada a los restaurantes europeos? Y esta entrada está, uff, buenísima. Mm. Y no sabes el trabajo para conseguir la reservación aquí. Tuve que mover muchas influencias para que nos dieran esta mesa. Hasta con un ministro tuve que hablar, te lo juro. ¿No te parece un lugar increíble? Por el gusto de estar acompañado de la mujer más bella que he conocido en la vida. Salud. Hoy en el canal pasaron un programa especial con tus mejores momentos. ¿Sabes que la mayoría eran discusiones que tuvimos al aire tú y yo? Pasaron aquella legendaria donde te dije que no había evidencia de que existieran los fantasmas. ¿Qué hiciste? Te zafaste diciendo, a oh, diez mil años luz de la Tierra tampoco hay evidencia de que existan los humanos. Y aquí estamos, Elma. Ja. Como te odié esa noche, sabiendo. Todos te amaron en las redes sociales. <risa> ¿Pero qué tuviste que hacer? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Me tuviste que llevar a cenar para que te perdonara. Me besaste a la fuerza para contentarme. Y yo te dije, eres, eres un tramposo, sensual, para psicólogo. ¿Qué noche pasamos después, te acuerdas? Pero no me hiciste cambiar de opinión. 
por eso te estoy trayendo esta copita. Para darte otra oportunidad para que me convenzas, ¿sí? Ándale. Toma. ¿Lo vas a hacer? Ay, Esteban, tantas discusiones. Valiente manera de demostrar tu punto. Ándale. Aparecete. Convénceme de que puedes reencarnar, ¿no? Quítame lo escéptica con hechos, no con palabras. Ándale. Haz lo mismo que hizo Mónica. Ve con un chamán y... y haz lo que tengas que hacer para venir a buscarme. Hazlo aunque sea en otro cuerpo. A mí no me importa. Tú no te preocupes de que yo no te reconozca. Tú solo te apareces y me dices... Vengo a invitarte a una copa y... Y a discutir contigo de cualquier cosa. Solo quiero que lo hagas. Que, que... Por favor, Esteban, hazlo, por favor. Sí. Hazlo, mi amor. Hazlo. Es que lo que me enferma es que no puedo hacer nada, ¿me entiendes? Estoy completamente desarmada. Ese 10% de las acciones que heredé no me sirven de nada, no me da derecho a nada. Mientras que el estúpido de Gerardo es el dueño y señor de toda la empresa, de ey, todo... Ey, 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 nada más una cosita. Te encargo no te vayas a lastimar. Ay, ay, perdón. Ay, es que... A ver, Camila, Camila, dime, por favor, ¿qué más puedo hacer para que te olvides de tus problemas por un momento? Eres joven, eres bellísima, la vida es maravillosa. Hay tantas emociones y aventuras que puedes disfrutar. No sabes cómo quisiera tener una vida así. ¿Eso es lo que quieres? Yo te enseño. Ven. Ernesto, ven, ¿qué ven, haces? Ven, 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 ven. No, estamos en un restaurante. Sí, ¿qué importa? Solamente déjate llevar. Tú cuando está riquísima la música. Escúchala, siéntela. Me arruinaste la infancia y ahora quieres hacer lo mismo con mi vida. Pero no te lo voy a permitir. Hijita, yo no hice nada, te lo... ¡Cállate! No me vas a arrebatar la felicidad. Voy a casarme con Gerardo. Voy a ser la dueña de la fortuna de Mónica Serrano. Y voy a echarte a la calle como un perro cuando no me sirvas de nada. Hijita, ¿pero por qué eres tan cruel? ¿Por qué? Querías medir fuerzas conmigo, ¿no? Pues ahí está el resultado de tu bromita macabra. Yo no soy una alcohólica asquerosa como tú. No me vas a quebrar, mamá. No lo vas a lograr. Ten. Con eso te vas a sentir más tranquila. Gracias. No. Tengo un hueco en el estómago. Tengo como náuseas. ¿Por qué te afectó tanto escuchar el piano? Ay. Estoy segura de que sí es el alma de mi hermana. Ella no puede descansar en paz. No la dejamos. No la dejamos. ¿Tú no la dejas? ¿Por qué, ¿Por qué no la dejas? Porque soy débil. Porque yo no soy como ella. Mi hermana... Mi hermana era mi apoyo, la que me sostenía cada vez que flaqueaba. Yo debí de haber muerto, no ella. Yo lo merecía. Ella no le hizo daño a nadie, nunca. Yo no puedo arreglar los pendientes que dejó ella. Soy débil. Soy débil. Tranquila. Ya no llores, Loreli Lorela. ¿Qué? ¿Por qué me dijiste así? Solamente mi hermana Mónica me llamaba así.
Al vivir 